ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും റിംഷാസ് ഫ്ലൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ മലബാറുകാരുടെ സ്വന്തം വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കറി തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിതുപോലെ ഒരു തളിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള തേങ്ങയായിരുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയും രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂണ് പെരിയും ജീരകം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കൽ നിർബന്ധമാണ് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം വേറെ എന്ത് തരം ഓയിലും ചേർത്താലും ഈ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മലബാറിലെ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പുതിയാപ്പിള അവർ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമല്ലേ ആ സമയത്ത് അവർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കറി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പുതിയാപ്പിളാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും സ്പെഷ്യലായിട്ടാവില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക് അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആ സ്ട്രെച്ചർ ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കറിക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് പിന്നെ പട്ട ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായ പട്ടയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട എടുത്താൽ മതി പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചാത്തൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും പട്ടയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സവാള മുഴുവനായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേവിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കർ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിൽ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എയർ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അരപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കറിവേപ്പിലയും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള കോഴി വറുത്തരച്ച കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയുടെ മെയിൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുഴൽപ്പത്തിരിയും കൈപ്പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുഴൽപ്പത്തിരിയാണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും മാത്രം പോരാ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും അസ്സാം വല